ജോൺ ഹസിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വന്നവരാണ് റിട്ലിയും ലാറ്റിമോറും എന്ന രണ്ട് ബിഷോപ്പന്മാർ റിട്ലിയും ലാറ്റിമോറും ഒറ്റ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ജനിച്ച രണ്ട് മക്കളായിരുന്നവർ റിട്ലിയും ലാറ്റിമോറും തിരുവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ചെറുതായിട്ട് പാട്ടും കൂടെ പാടാൻ തുടങ്ങി പാട്ടിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ട് പള്ളികളിൽ പാടുന്ന ഒരു ട്യൂൺ ആ ട്യൂണിന്റെ വെളിയിപ്പാനൊക്കത്തില്ല അതേ ട്യൂണിലാണ് അവരും പാട്ട് എഴുതിയത് പക്ഷെ സാധാരണയുള്ള പാട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രക്ഷയെക്കുറിച്ചും മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചും അറിയിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പഴയ ട്യൂണുകളിൽ തന്നെ എഴുതി റിട്ലിയും ലാറ്റിമോറും പാട്ടു തുടങ്ങി കുർബാനയ്ക്ക് ഒരിടത്തൂടെ ചൊല്ലി നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തോട് ഇവർ ഇത് പാടാനും കൂടെ തുടങ്ങി അവരും വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം രക്ഷ എന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയും തിരുവചനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ജനത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ബിഷോപ്പന്മാരുടെയും വസ്ത്രം മാറി കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടിയിപ്പിച്ചു സാത്താന്റെ സേവകന്മാരെന്ന് എഴുതിയ കറുത്ത തൊപ്പി ഇരുവരെയും ഇടിയിപ്പിച്ചു ഈ തൊപ്പി ഇട്ടുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ നടത്തുമ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൾക്കിരീടം ധരിച്ച യേശുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ തൊപ്പി ഇടട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ എങ്ങനെ നാട്ടുകാർ പരസ്യമായിട്ട് ഇടോ ഉപദേശി എന്ന് വിളിച്ച് എന്തോ നാണക്കേടാന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ കഷ്ടത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്റെ മാനദണ്ഡം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക വേറൊന്നുമല്ല ഇവരെ ജനസമൂഹത്തിന് അവരുതരം ബിഷോപ്പന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ വലുതാന്നൊക്കെ പലയിടത്തും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും അല്ല നെവർ നെവർ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ കണ്ട റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കയറ്റാൻ ആർ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമ്മളാരും ആ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല നമുക്കാർക്കും ബോഡി ഗാർഡും ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് വെറും സാധാരണക്കാരെ ഇത് പിശാജി ചുമ്മ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് കളിപ്പിക്കുക നീ വലിയ കൂടിയ പുള്ളി എന്ന് നത്തിങ് ആവറേജ് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ വലിയവരായിരുന്നു ജനസമൂഹം അവരെ മാനിച്ചിരുന്നു ബിഷപ്പന്മാരായി അവരെ കോടികൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ആ ജനത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ അവരുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചു കീറി കളഞ്ഞേച്ച് അവരുടെ തലയിൽ ചെകുത്താന്റെ ഏജന്റ് എഴുതി വെച്ച തൊപ്പിയുമായി വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ പദം ഇതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ യേശു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൾക്കിരീടം അണിഞ്ഞു യേശുവിന് വേണ്ടി ഇത് അണിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുവദം തന്നു രണ്ടുപേരെയും രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ലണ്ടന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർത്തി രണ്ട് കരിങ്കൽ തൂണുകളിൽ ചേർത്ത് കെട്ടി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് കരിങ്കൽ തൂണുകളിൽ ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് കെട്ടി പോപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മതത്തോട് എതിർക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയോട് എതിർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ തുരുമ്പിച്ച ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടാവും ഒരു നല്ല ചങ്ങലെ അവന് വേണ്ടി കളയല്ല തുരുമ്പിച്ച ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് അവരെ കെട്ടി അവരെ കൽത്തൂണുകളിൽ ചേർത്ത് നിർത്തി കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇരുവരും അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ ആ വാചകങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല സമയം തികയാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഇരുവരും അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ തീരത്തില്ല മൂത്ത സഹോദരൻ റിഡ്ലി ലാറ്റിമോറിനെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവസാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ പോയത് ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ജനമേ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകരുത് പകരം നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ പോകാവൂ ഞങ്ങളെ കൊന്നതുപോലെ നിങ്ങളിൽ പലരെയും കൊല്ലും മരണത്തിന് സ്വയം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുക മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനോട് നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ നടന്നത് ചിലർ അംഗീകരിച്ചു കാണും പലർ ത്യജിച്ചു കാണും റിഡ്ലിയെയും ലാറ്റിമോറിനെയും പരസ്പരം കാണത്തക്കവണ്ണം രണ്ട് കരിങ്കൽ തൂണുകളിൽ തുരുമ്പിച്ച ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് കെട്ടി നിർത്തിയെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചരിത്ര ഭാഗം എടുത്തു നോക്കി അവർ രണ്ടുപേരും മുഖത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉറക്കെ റിഡ്ലി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പദമാണ് അനിജ ലാറ്റിമോറെ നോക്ക് എനിക്കും നിനക്കും വട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വിറക് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ തീയ് ഇന്ന് ഉച്ചക്കകം കെട്ടിതീരും അയ്യോ രാവിലെ തീ കത്തിക്കാൻ പോകും ഉച്ചക്കകം തീ കെട്ടിതീരും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്നാ ഗുണം അത്ര ഉള്ളിത് അവിടെ കൊണ്ട് തീ അങ്ങ് തീരും പക്ഷെ ഞാനും നീയും കത്തിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ ജ്വാല നൂറ്റാണ്ടുകൾ കപ്പുറത്തേക്കും പടർന്ന് കത്തും അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാം ഇളയ സഹോദരൻ ലാറ്റിമോർ ജ്യേഷ്ഠൻ റിഡ്ലിയോട് പറഞ്ഞു റിഡ്ലി ഞാനും എന്നെയും നിന്നെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന വിറക് ചാരമായി മാറുന്ന ഈ ചാരത്തിന്റെ മേൽ ലണ്ടൻ
എവിടെ നിന്ന് അങ്ങർക്ക് ഉപദേശം കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഇവിടെ അത് പറയുന്നതിന് ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ലെറ്ററുകൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഏത് മതിലുകളെയും ഇടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പകർന്ന് വെളിപ്പാട് ഇറ്റലിയിൽ പകർന്നു സവോണോറോള എഴുന്നേറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്തേ മതിയാകൂ ബൈബിൾ പ്രചരിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷ പോപ്പിടപെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് സവോണറോളെ ഇറ്റലിയിലുള്ള ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഫ്ലോറൻസിനെ കുറിച്ച് മറക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഫ്ലോറൻസിൽ ജനിച്ച നൈറ്റിംഗേലിനെ അവർക്കറിയാം ആ നൈറ്റിംഗേൽ ജനിച്ച ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള പ്രധാനമായ കൊടിമരത്തിന്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാലിക്ക് മുകളിലും തല കീഴുമായി കെട്ടിത്തൂക്കി ലഭിച്ചിടത്തോളം ബൈബിളിന്റെ കോപ്പികളും തുണികളും മറ്റും ചേർത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തീ വെച്ച് ചൂട്ടും തന്നെ തീ വെച്ച് ചുടുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്റെ തല വരെ തീ എത്തരുത് കാര്യം തീ അങ്ങ് മേളിലോട്ട് കിളന്നാൽ ഇവൻ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിന് കാണത്തില്ല ഇവൻ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിന് കാണേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്റെ തലയിൽ നിന്നും നാലടി താഴെ വരെ മാത്രമേ തീജ്വാല ഉയരാവൂ ആ തീക്കകത്ത് ഇവൻ പൊള്ളി മരിക്കണം അങ്ങനെ സവോണോറോള ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള തൂക്കുമരത്തിൽ തല കീഴായി പിടഞ്ഞു മരിച്ചു എന്നൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് രക്തമേരി എന്ന് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ആളുകൾ വിളിച്ചത് ജനം വിളിച്ച മേരി രാജ്ഞി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു എഴുത്തുകാരി ചരിത്രകാരന്മാർ അവളെ വിളിക്കുന്ന പേരതാ രക്തമേരി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല രക്തമേരി എന്ന പേരിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ വിളിച്ച ക്രിസ്ത്യ ചരിത്രകാരന്മാർ വിളിച്ച ക്യൂൻ മേരി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു അവരുടെ അത്രയും ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൊന്നതും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ രക്തം കുടിച്ചതുമായ വലിച്ചെടുത്തതുമായ രണ്ടാമതൊരു രാജ്യാവോ രാജ്ഞിയോ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു രക്തമേരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെ ദോഷം ചെയ്തത് ഉഗ്രശിക്ഷകൾ അവൾ നടപ്പിലാക്കി യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരെ തീ വെച്ചു കൊല്ലുവാനും തക്ക സമയത്ത് ആഴ്ച തോറും കൃപാന എടുക്കാത്തവരെ ജയിലിലിട്ട് പൂട്ടുവാനും പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായി വരാത്തവരെ കണ്ടുപിടിച്ചവരുടെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടിയ ശേഷം അവരെ കൊല്ലുവാനും കത്തോലിക്ക മതത്തിന് വേണ്ടി നേരെ നിന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിയാണ് രക്തമേരി സഭയ്ക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചെങ്കിൽ അവരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു രക്തമേരിയുടെ കൃത്യം ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും തൊട്ടെങ്കിൽ അവനെ ചുട്ടുകരിക്കണം എന്നായിരുന്നു രക്തമേരിയുടെ നിയമം ആ സ്ത്രീയെപ്പോലെ ആത്മലോകത്തെ നശിപ്പിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളെ നശിപ്പിച്ച രണ്ടാമതൊരു ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് ബിഷപ്പ് തോമസ് കാർമർ എന്ന വ്യക്തി പള്ളിക്കകത്ത് പരസ്യമായി യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചത് തോമസ് കാർമറിനെ പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ജയിലിൽ അടച്ചു തനിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടെന്നും തനൊരു ക്ഷമാപണം എഴുതി തന്നാൽ തന്നെ തിരിച്ച് ജീവൻ രക്ഷിക്കാമെന്നും രക്തമേരി ആളുകൾ മുഖേന അദ്ദേഹത്തോട് പറയിച്ചു കാരണം എല്ലാരെയും കൊന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും കുറെ പേരെ ക്ഷമ ചോദിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വിടാമെങ്കിൽ ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരൻ വേറെ ഏഴ് പിന്മാറ്റക്കാരെ ഉണ്ടാക്കും സ്നാനപ്പെട്ടേച്ച് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാമെൽ വേറെ എഴുപതെണ്ണം കൂടെ ചേർന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രമാണത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തേച്ച് ഒരാൾ തെറ്റിച്ചാൽ കണ്ട ഒത്തിരി എണ്ണം തെറ്റും അപ്പൊ ഇവനെ കൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് മടങ്ങി വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ബിഷപ്പിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാൻ തോമസ് കാർമറിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാൻ രക്തമേരി ഒരു അവസരം കൊടുത്തു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബിഷോപ്പന്മാർ തന്നോട് അനുകൂലമുണ്ടായിരുന്നവരെ തന്നെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തു അവർ ചെന്ന് തോമസ് കാർമറോട് നിന്റെ വിശ്വാസം ശരി തന്നെ ഞങ്ങളും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രഹസ്യമായി എങ്കിലും കുറച്ചു നാൾ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ക്ഷമാപണം രാജ്ഞിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷമാപണം എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും പ്രസംഗിച്ചതും തെറ്റിപ്പോയി ഇനി ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു രക്തമേരിയുടെ അടുത്ത
തന്റെ പരസ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പണ്ട് തൻ പ്രസംഗിച്ചത് കേട്ടവർ നിന്ന് വിലപിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ ഞങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചവനാ ഈ ഏറ്റുപറയാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ അകത്ത് വിശ്വാസം അങ്ങ് കയറി ഇവൻ മനസ്സാന്തര ഇവൻ തിരിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന ദുഃഖത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് കരയുന്ന കാഴ്ച തോമസ് കാർമറെ കണ്ട മനം ബാധിച്ചു അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി അയച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി എന്റെ ഈ വലത്തെ കൈകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ക്ഷമാപണം ഞാൻ എഴുതിയത് എന്നെ കരിച്ചു കൊല്ലാനാണ് അടുത്ത കൽപ്പന വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ദയവായി എന്റെ വലത്തെ കൈ ആദ്യം കരിക്കണേ എവനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് യേശു അല്ലാതെ രക്ഷകനില്ല രക്ഷവിശ്വാസത്താൽ എന്റെ ജീവനെ ഭയന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു പോയി ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ ഹോ അത് കണ്ടു നിന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്റെ വാപുത്തി തന്നെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തു ബിഷോപ്പിന്റെ വസ്ത്രം പറിച്ചു കളഞ്ഞു നഗ്നനാക്കി തന്റെ തലയിൽ സാത്താന്റെ സേവകൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കറുത്ത് തൊപ്പി വെച്ചു താനും ശക്തിയോടുകൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു മുൾക്കിരീടം ധരിച്ചയിടത്ത് ഇത് ധരിക്കുവാൻ എനിക്ക് പദവി ലഭിച്ചു എന്റെ വിശ്വാസികളെ ഞാൻ അക്കരയ്ക്ക് പോകയാ ആരും നശിക്കരുത് നിങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് വരണം ഒരപേക്ഷ കൂടെ ഈ തല കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷമയാപണം എഴുതുവാൻ ചിന്തിച്ചത് അതിന് തന്നെ ഈ തൊപ്പി വെച്ചത് നന്നായി കാര്യം ഇവന്റെ ചിന്ത അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇത് ചിന്തിച്ചത് എന്റെ വലത്ത് കൈ ആദ്യം കരിക്കണേ പിന്നെ ബാക്കി കരിക്കോ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നഗ്നനായി ഒരു കൽത്തൂണിനോട് ചേർത്ത് കിട്ടി തന്റെ വട്ടത്തിൽ വിറകടിക്കി അദ്ദേഹം തീ കത്തിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഒരാപേക്ഷ വലത്ത് വശത്തെ തീവെക്കാവെ ആദ്യം കത്തി വന്ന തീയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത്ത് കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവനോട് ഇത് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണം എന്നാണ് കൈ കത്തി തീരേണ്ടതിന് തന്റെ വലത്തെ കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ചു വലത്തെ കൈക്ക് ആദ്യം തീ കത്തി തുടർന്ന് തനിക്ക് മൊത്തവും തീ കത്തി ഇത് കണ്ട ജനം കരഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് പേർ കീഴടങ്ങി അടുത്തൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഞാൻ തൊടാൻ പോകയാ മാസ്റ്റർ ജോൺ വൈറ്റ് ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയാൽ സോ ഹ്യൂമൻ മാസ്റ്റർ ജോൺ വൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ അതുകൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റർ തൊട്ട് വിളിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അവൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു രക്തമേരിയുടെ ആളുകൾ പിടിച്ചു രക്തമേരിയുടെ ആളുകൾ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളു ജഡ്ജി നിന്നെ വിട്ടയക്കും പക്ഷെ നാളത്തേക്ക് മാറ്റരുത് അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വീട്ടിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യ് നീ വായിച്ചിരുന്ന ബൈബിളും എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വാ ഇല്ല നിന്റെ കേസ് ഓൾറെഡി ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെറുക്കം വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തു മാസ്റ്റർ ജോൺ വൈറ്റിനെ കാണാതായി മാസ്റ്റർ ജോൺ വൈറ്റിനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് രക്തമേരി റൂളേഴ്സിനോട് ജഡ്ജസിനോട് ഒരിക്കൽ കൈ കിട്ടി അവൻ എങ്ങനെ പോയി എന്നറിയണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ അപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും മകനെ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കകം ഹാജരാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ കരിച്ചു കൊല്ലുവാൻ ഓർഡർ ഇട്ടു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കകം എങ്ങനെയും മോനെ ഹാജരാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ജോൺ വൈറ്റ് ജോൺ വൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൻ തെരുക്കളിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അപ്പനെ പന്ത്രണ്ടുകാരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ഓടി വന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു മോനെ നിയമം ഇതായി ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല നിന്റെ വിശ്വാസം സത്യമാ നീ വായിച്ച പുസ്തകവും ശരിയാ പക്ഷേ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ കോടതിയിൽ ഹാജരായി നീ തന്നെ ക്ഷമാപണം നടത്ത് നീ ഞങ്ങളുടെ മോന ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കളയാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞപ്പാ ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനിയും വായിക്കും ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പോയി എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് അറുപത് എൺപത് നമുക്കറിയാം ഇതുണ്ടോ ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പോയി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൻ പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇന്ന് പോയാൽ എന്നെ കരിക്കും അതിനുശേഷം നിന്റെ അമ്മ കരിക്കും അഞ്ചെട്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് സകലതിനെയും കരിക്കും മൂത്തവനെ മുതൽ ഇളയതിനെ വരെ അതുകൊണ്ട് നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഇനി ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറ നിശ്ചയമായി നിന്നെ വിട്ടിരിക്കും കുഞ്ഞ് നേരെ കോടതിയിലേ കോടിയെടുത്തു തൻ വായിച്ചിരുന്ന ബൈബിളും തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പോയിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോൺ വൈറ്റ് ഞാനാണ് എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് കൊണ്ട് വന്നതാ
ഇവനാണ് ബൈബിൾ വായിച്ചത് ഞാനല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവനെ തന്നെ കരിക്കുകയല്ല അത് മാർഗമില്ല ജഡ്ജ് വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഒരു റോങ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വെച്ചു ഇവനെയും കരിച്ചു കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവന്റെ വട്ടത്തിൽ വിറകടിക്കിയ ശേഷം അരയ്ക്ക് താഴെ വിറകടുക്കാം അവന്റെ കൈകൾ സ്വതന്ത്രമായി വിടണം അവന്റെ മാതാവിനും പിതാവിനും മരണത്തിന് മുന്നമേ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനെ ചുമ്മിക്കുവാനും അന്നേരത്തെങ്കിലും പിന്മാറുമോന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിപ്പിക്കുവാനും അവസരം കൊടുക്കണം അവൻ വായിച്ചു വന്ന ബൈബിൾ അവന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കണം ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ തീയിലേക്ക് ഇവൻ ഈ ബൈബിൾ വലിച്ചെറിയണം എങ്കിൽ ഇവനെ വിട്ടേക്കാം അവൻ എടുക്കാവുന്ന അകലത്തിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ ബൈബിൾ വെച്ചു അവന്റെ അരവരെ വിറകടുക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചു അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും അരികെ ചെന്ന് ചുമ്മിക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അപ്പനും അമ്മയും ചെന്ന് മോനെ നീ ഇത് വിട്ട് മാറണം നീ ഞങ്ങളുടെ മകന നീ മടങ്ങി വരണമെന്ന് പറ അവന്റെ സഹോദരന്മാർ ചേട്ടാനിയന്മാർ എല്ലാം വട്ടം നിന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നതിന്റെ നടുവിൽ മാതാവും പിതാവും ഒരുമിച്ച് ചെന്ന് ചുമ്മിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നെ ശക്തീകരിച്ചതിനാൽ ഞാൻ കരിയട്ടെ ഞാൻ കരിയുന്നതിന് എനിക്ക് സങ്കടമില്ല ഞാൻ വായിച്ച ബൈബിൾ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് കരിയുന്നതിന് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന്റെ കോപ്പികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ഇത് ജനം വായിക്കും ഇന്ന് എന്റെ ചിതയിൽ കത്തുന്ന തീ പരിജ്ഞാനമൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് എവിടുന്ന തമ്പുരം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കത്തുന്ന തീയുടെ പ്രകാശം പോലെ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശം വ്യാപരിക്കുകയും ഈ തിരുവചനത്തിന്റെ കോപ്പികൾ ജനം വായിക്കുകയും ചെയ്യും തീട് അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബലാത്കാരെയാണ് പടയാളികൾ പിടിച്ചു മാറ്റി അവന്റെ ചിതയ്ക്ക് തീ ഇട്ടു തീ കത്തി അടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുക്കൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അവന്റെ കൈയെത്തി എടുക്കാവുന്ന ദൂരത്തിലിരുന്ന ബൈബിൾ അവൻ കൈകൊണ്ടിഞ്ഞ് പൊക്കിയെടുത്തു പൊക്കിയെടുത്ത് വെച്ച് മൂത്ത സഹോദരനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച ബൈ ബൈ ഞാൻ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്തേക്ക് പോകയാ നിങ്ങളും വരണം നിങ്ങൾ വരണം ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വരരുത് ഒരു ജനസമൂഹത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ജനസമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ആകെ ഉപകരണം ഈ ബൈബിളാണ് നീ എടുത്തോ ഒരൊറ്റ ഏറായിരുന്നു ചേട്ടന് നേരെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ ബൈബിൾ വന്ന് വീണു പട്ടാള പ്രമാണികൾ ഒരുത്തനത് പൊക്കിയെടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ പട്ടാളം വായിക്കും രക്തമേരിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യട്ടെ രാജ്യം മുഴുവനും ബഹളം ആരംഭിച്ചു രക്തമേരിയ എടുത്തു കളയുവാൻ ജനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ ആകെ വിപ്ലവമായി ഏഴാമത്തെ ദിവസം രക്തമേരി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടയായി അവളെ ജനം തട്ടിക്കളഞ്ഞു പകരം ഒരു രാജാവ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു 